ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്താണ് നമുക്കതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സയൻസും ടെക്നോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സയൻസും എഞ്ചിനീയറിംഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ഫിസിക്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ യു പി ക്ലാസ്സുകളിലും ഹൈസ്കൂളിലും ഒക്കെ ഊർജശാസ്ത്രം ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് അല്ലേ എന്താണ് ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മുതൽ അവൻ അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടും നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ രാവിലെ ആവുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ അത് അസ്തമിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെയും ചന്ദ്രനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാലങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് ആ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ചേഞ്ചുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായത് പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഫിസിക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊരു അന്വേഷണമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് അത് പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിസിക്സിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ദ്രവ്യം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പദാർത്ഥം ദ്രവ്യം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ആ ദ്രവ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ആ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ മോഷൻ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം പിന്നെ ഫോഴ്സ് ഊർജം എനർജി ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്ലോമയുടെ സിലബസിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം രണ്ട് സെമസ്റ്ററുകളിലും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിൻ്റെ തിയറികളെയും ലോസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സയൻസും ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സയൻസ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അന്വേഷണമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സംഗതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ആ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കുറേ അധികം തിയറികളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ തിയറികളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് സത്യം തന്നെയാണോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തിയറിനെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കുറേ തിയറികൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സയൻസിൽ നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്ന പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സയൻസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ തിയറികൾ ഈ തിയറികളെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ തിയറികളെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സയൻസിൽ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മളെ പ്രകൃതിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ടെക്നോളജി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു മെഷീന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ മിക്സി മിക്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അത് സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അത് അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അത് കുറേ തിയറികളിൽ നിന്നായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആ തിയറികളാണ് സയൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സയൻസിൻ്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ